আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ আতিক রহমান আতিক আসি আপনাদের প্রিয় চ্যানেল অনার্স ম্যাথ কেয়ারে আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেমের কোন কেন নিকা লাগা অর্থাৎ যোগাস্ট্রয় প্রোগ সমস্যা কেন নিকা লাগাতে প্রকাশ তো এর আগের ভিডিওতে আমি প্রমাণ আকারে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেমকে কিভাবে প্রমাণ আকারে প্রকাশ করা যায় সেই বিষয়ে একটা টিউটোরিয়াল বানিয়েছি তো যারা যারা দেখেননি তারা দাদা ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে কীভাবে প্রমাণ আকারে রূপান্তর করতে হয় সেইটা সেই টিউটোরিয়ালটা দেখে নেবেন তো আজকে আমি দেখাবো কেন নিকা লাগার তো কেন নিকা লাগার দেখান মানে কীভাবে প্রমাণ করতে হয় সেটা দেখানোর জন্য আমি একটা উদাহরণ বিবেচনা করেছি সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে দুই হাজার উনিশ সালে এসেছিলো তো প্রশ্নটা হচ্ছে নিচের প্রোগ্রামটিকে কেন নিকা লাগারে প্রকাশ করো সেখানে দেওয়া আছে মিনিমাইজ এবং শর্ত দেওয়া আছে শর্ত দেওয়া আছে দুইটা তো প্রমাণ আকারে যখন মানে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেমকে প্রমাণ আকারে রূপান্তর করেছি তখন সেটাকে সমতা আকারে প্রকাশ করা লাগতো মানে সে যে শর্তসমূহ যে অসমতা আকারে থাক মানে থাকতো সেই অসমাকৃত অসমতাকৃত উদ মানে শর্তসমূহকে সমতায় রূপান্তর করা লাগতো সেটা বাড়তে এবং কমতে চলক যোগ করে সমতা করা লাগতো কিন্তু এই কেন নিকা লাগারে সমতাকৃত যদি কোনো মানে শর্ত থাকে সেই শর্তগুলোকে অসমতাকৃত মানে চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করতে হবে মানে অসমতা আকারে প্রকাশ করতে হবে তো এখানে হচ্ছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের জায়গায় দুইটা শর্ত দেওয়া যাচ্ছে তো এখন একটা আসছে সমতাকৃত শর্ত এবং আরেকটা আসছে অসমতাকৃত শর্ত তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই অসমতাকৃত মানে সমতাকৃত যে শর্তটা রয়েছে এই সমতাকৃত শর্তটাকে অসমতাকৃত শর্তে রূপান্তর করতে হবে সেটা কীভাবে এই সমতাকৃত একবার চিহ্ন দিতে হবে গ্রেটার দেন ইকোয়াল এবং আবার দিতে হবে লেস দেন ইকোয়াল অর্থাৎ আসছে দুইটা শর্ত এই জায়গায় কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে তিনটা শর্ত সেটা সমান থাকার কারণে একটা লেস দেন ইকোয়াল এবং একটা গ্রেটার দেন ইকোয়ালের শর্তে আমরা রূপান্তরিত করব এখন এবং যে আমাদের যে উদ্দেশ্য ফাংশনের চিহ্নটা থাকবে যদি মিনিমাইজ জেট যেমন এই জায়গায় মিনিমাইজ জেট দেওয়া আছে তো মিনিমাইজ জেটে থাকার কারণে আমাদের চিহ্ন হবে হচ্ছে গ্রেটার দেন ইকুয়াল মানে শর্তের যে চিহ্নগুলো থাকবে অর্থাৎ আমরা ম্যাক্সিমাইজ মানে উদ্দেশ্য ফাংশনের ম্যাক্সিমাইজ এবং মিনিমাইজ আগে হচ্ছে আমরা জানি যে ম্যাক্স জেট সমান সি এক্স হলে শর্ত হবে হচ্ছে শর্ত শর্ত হচ্ছে এ এক্স লেস দেন ইকুয়াল বি আর যদি মিনিমাম জেট হয় মিনিমাম জেট সমান সি এক্স তখন শর্ত হবে হচ্ছে শর্ত এ এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল বি এই শর্ত এখন যেহেতু আমাদের প্রশ্নে উদ্দেশ্য ফাংশন জেট মানে উদ্দেশ্য ফাংশন মিনিমাম জেট আছে তাহলে আমাদের শর্ত আঁকা মানে ইয়া কি বলে অসমতার যে চিহ্ন আছে সেটা হবে গ্রেটার দেন ইকুয়াল তো এখন এরপর আমাদের যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে চলক দেওয়া থাকবে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এই চলকের আকার এই জায়গায় এক্স ওয়ান চলকের আকার দেওয়া আছে হচ্ছে জিরো থেকে ছোটো মানে জিরো থেকে ছোটো এবং এক্স টু চলকের আকার দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে জিরো থেকে বড় এটা শূন্য এক্স টু এর আকার দেওয়া হচ্ছে জিরো থেকে বড় তাহলে এক্স ওয়ানটা হবে হচ্ছে ঋণাত্মক এক্স ওয়ানটা দিনাত্মক তো এখন আমাদের প্রমাণ আকারে এই বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি প্রমাণ আকারে যে প্রকাশ করতে হয় সেটাতে তো এখন শুধু আমরা ধরে নেব যে এই এক্স ওয়ান সমান মাইনাস এক্স ওয়ান তো আমরা লিখি ধরি এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান সমান হচ্ছে মাইনাস এক্স ওয়ান এবং যেহেতু এই জায়গায় এক্স টু জিরো থেকে বড় তাহলে এটা যে চলক রয়েছে সেই চলকেই হবে সেই চলক আকারেই হবে এবং এই যে এক্স টু থ্রি দেওয়া আছে হচ্ছে চিহ্ন চিহ্নে উন্মুক্ত তো এখন এই চিহ্নে উন্মুক্ত থাকার কারণে আমাদের ধরতে হবে এই এক্স থ্রি সমান হচ্ছে এক্স থ্রি ড্যাশ মাইনাস এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ তো এখন আমরা হচ্ছে এই মানগুলো এই এক্স ওয়ান এক্স থ্রির মানগুলো এই উদ্দেশ্য ফাংশন এবং শর্তসমূহে বসাবো তারপর আমরা হচ্ছে একটা আকার পাবো এরপর হচ্ছে আমরা এই যে মিনিমাইজ জেটে যে দেওয়া আছে উদ্দেশ্য ফাংশন এই জন্য মিনিমাইজ জেটের জন্য যে ইয়া অসমতার যে চিহ্নটা মিনিমাইজ জেটে থাকার কারণে যে অসমতার চিহ্ন অর্থাৎ এই যে 
গ্রেটার দেন ইকুয়াল এই গ্রেটার দেন ইকুয়াল চিহ্নটা বসাবো এবং এই জায়গায় যদি ম্যাক্সিমাইজ উদ্দেশ্য ফাংশনটা যদি ম্যাক্সিমাইজে থাকতো তাহলে আমাদের অসমতা হতে হচ্ছে লেস দেন ইকুয়াল যেহেতু আমাদের এই অঙ্কগুলোকে সমতা বিধান করতে হবে না এর জন্য এই উদ্দেশ্য শর্তসমূহে কমতি বাড়তি চলক যোগ করার কোনো প্রয়োজন নাই এখন তাহলে আমরা এই মানগুলো যে এই সমান থাকার কারণে এই যে ইকুয়াল এই জায়গায় হচ্ছে যদি এই কণিক এলাকায় প্রকাশের জায়গায় যদি এই শর্ত সময় যদি ইকুয়াল থাকে শর্তগুলোতে যদি ইকুয়াল থাকে তাহলে এই ইকুয়ালের জন্য হচ্ছে আমাকে দুইটাই চিহ্ন লিখতে হবে একটা লেস দেন ইকুয়াল এবং সরি গ্রেটার দেন ইকুয়াল এবং লেস দেন ইকুয়াল এই দুইটা চিহ্ন চিহ্নকেই তেই মানে হচ্ছে লিখতে হবে তো তখন এই জায়গায় শর্ত হয়ে যাবে তিনটা দুইটা শর্ত দেওয়া হচ্ছে সেই তিনটা হয়ে যাবে এখন আমরা লিখব উদ্দেশ্য ফাংশন হচ্ছে মিনিমাম জেড সমান এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস এক্স ওয়ান ড্যাশ তো টু এক্স ওয়ান ড্যাশ মানে মাইনাস টু এক্স ওয়ান ড্যাশ তারপরে মাইনাস এক্স টু এক্স টু যেহেতু জিরো থেকে বদল তাহলে এক্স টু অপরিবর্তিত থাকবে মাইনাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি এক্স থ্রির মান হচ্ছে এক্স থ্রি ড্যাশ মাইনাস এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ তো এই জায়গায় হচ্ছে টু থাকার কারণে প্লাস টু এক্স থ্রি ড্যাশ মাইনাস টু এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ এখন আমরা শর্ত সমূহ লিখবো শর্ত সমূহ শর্ত সমূহ এক্স ওয়ান আছে মাইনাস এক্স ওয়ান সে মাইনাস এক্স ওয়ান এর জায়গায় হচ্ছে মাইনাস এক্স ওয়ান ড্যাশ বসালো হবে এক্স ওয়ান ড্যাশ মাইনাস মাইনাসে প্লাস তারপরে প্লাস এক্স টু তারপরে হচ্ছে এক্স থ্রির মান হচ্ছে এক্স থ্রি ড্যাশ মাইনাস এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ সমান থাকার কারণে এই জায়গায় একটা লিখতে হবে লেস দেন ইকুয়াল এবং আরেকটা লিখতে হবে গ্রেটার দেন ইকুয়াল তো এটা নিয়ে মানে আগে বেশি দেওয়ার কোনো সমস্যা নেই এটা একভাবে লিখলেই হবে তো আমরা প্রথমে গ্রেটার দেন ইকুয়াল লিখব গ্রেটার দেন ইকুয়াল মাইনাস ফোর তারপরে আবার এই একই মানে শর্ত যে যেরকম দেওয়া আছে এই শুধু শর্তটা একই থাকবে চলকগুলো সব কিছুর মানে একই থাকবে শুধু চিহ্নটা একবার গ্রেটার দেন লিখছি এরপর লিখব লেস দেন মাইনাস ফোর এরপর তৃতীয় মানে দ্বিতীয় শর্ত সেই দ্বিতীয় শর্ত হবে এখন তিন নম্বর শর্ত তিন নম্বর শর্ত এক্স ওয়ানের জায়গায় হচ্ছে মাইনাস এক্স ওয়ান ড্যাশ প্লাস এক্স টু মাইনাস এক্স থ্রি ড্যাশ প্লাস এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ লেস দেন ইকুয়াল সিক্স এটা হচ্ছে আমাদের এই এই যে এখানে যে চিহ্ন মানে চলকগুলোর আকার আকার দেওয়ার আকারগুলোকে আমরা মানে রূপান্তরিত আকারে নেওয়ার পর উদ্দেশ্য ফাংশনে শর্ত উদ্দেশ্য ফাংশন এবং শর্তের আকার তাদের হলো এইরকম কিন্তু আমাদের ক্যানোনিক্যাল আকারে প্রকাশের মূল যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য ফাংশনের সাথে উদ্দেশ্য ফাংশনের যে শর্ত দেওয়া থাকবে সেই শর্তগুলো অসমতা কিন্তু যে চিহ্ন রয়েছে সেই চিহ্নগুলো নিয়ম অনুসারে হবে তো আমরা জানি যে যদি ম্যাক্সিমাইজ জেট সমান সি এক্স হয় তাহলে শর্ত হবে এ এক্স লেস দেন ইকুয়াল বি এবং মিনিমাইজ জেট সমান সি এক্স হয় তখন শর্ত হবে এ এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল বি তো যেহেতু এই জায়গায় মিনিমাইজ জেট দেওয়া আছে তো যতগুলো শর্ত দেওয়া আছে এই শর্তগুলো সবগুলো দিয়ে অসমতার চিহ্ন হবে গ্রেটার দেন ইকুয়াল সবগুলো অসমতার চিহ্ন গ্রেটার দেন ইকুয়াল হবে তো আমরা লিখব তো এখন শর্তগুলো হবে শর্তসমূহ শর্তসমূহ এক্স ওয়ান ড্যাশ প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি ড্যাশ মাইনাস এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ মিনিমাম ডেট থাকার কারণে আমাদের অসমতার চিহ্ন হবে গ্রেটার দেন ইকুয়াল এই জায়গায় মাইনাস ফোর এখন দ্বিতীয় শর্তে আছে কি এটা আছে হচ্ছে লেস দেন ইকুয়াল তো এখন লেস দেন ইকুয়ালটাকে মানে চিহ্নের পরিবর্তন গ্রেটার দেন করতে হলে কি করতে হবে মাইনাস অন্ধতা উভয় পক্ষকে গুণ করে দিতে হবে তো মাইনাস অন্ধতা উভয় পক্ষকে গুণ করে দিলে দ্বিতীয় শর্তে রাখা হবে মাইনাস এক্স ওয়ান ড্যাশ মাইনাস এক্স টু মাইনাস এক্স থ্রি ড্যাশ প্লাস এক্স থ্রি ডাবল ড্যাশ এটা লেস দেন ইকুয়াল আসে মাইনাস অন্ধতা গুণন করার কারণে গ্রেটার দেন ইকুয়াল মাইনাস ফোর মাইনাস অন্ধতা গুণন করলে হবে ফোর এবং এটা এই তৃতীয় মানে শর্তটা মানে শর্তটাকেও মাইনাস অন্ধতা গ্রহণ করতে হবে কারণ এটা আসে লেস দেন আকারে লেস দেন ইকুয়াল আকারে তো এটাকে আমাদের গ্রেটার দেন ইকুয়াল আকারে রূপান্তর করতে হবে তাহলে মাইনাস অন্ধতা গ্রহণ করলে এক্স ওয়ান ড্যাশ 
प्लस सॉरी जगह एक सौ डैश माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डैश माइनस एक्स थ्री डबल डैश माइनस सिक्स तो ये आज के कैनोनिकल आकार तो ये आगे हमें एक भिडियो बनिए हे प्रमाण आकार जदि कह प्रमाण आकार समस्या थे थे तो हमें डिस्क्रिपन बक्स से लिंक दिए दीब से लिंक थे कि भाव प्रमाण आकार मैं प्रकाश करते हैं से भिडियो देखे नीब तो हमारे भिडियो भलो लेगे थकले चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर लाइक करबें शेयर कर अपने बंधुदे देखा सूझ कर देवें तो धन्यवाद सबाई